he reventado la tibia Pero que nos vamos a la Shiyama hoy Sí, sí, aquí al lado, bueno, en medio de Kioto Con el bosque ese bambú tan bonito Venga, vamos, vamos a coger el tren, venga, vamos Amigos, por fin a la Shiyama. Tenía muchas ganas de enseñaros esto, porque es todo lo que habéis soñado sobre Japón, esos caminos, esos bambús, ese misticismo, eso es a la Shiyama. Unas ganas de terminar este de enseñaros, así que venga, vamos, que nos vamos. Arashiyama, o Montaña Arashi, es uno de los sitios más icónicos de Kioto. Nos encontramos en el oeste de la ciudad, entre medio de las montañas y ese enorme río que lo atraviesa todo. La calle está repleta de pequeños negocios, o mise, donde podemos encontrar de todo. Sobre todo cosas muy kawaii, hay que reconocerlo. Y sí, es verdad que todo está hecho muy para turistas. Pero os digo yo que no podréis evitar entrar en cada uno. Pero es que además tenemos una cantidad ingente de puestos de comida. Si sois de azúcar fácil, ahora se llamamos al día, segurísimo. Y si no decírmelo a mí esa pasión que tengo yo... Totalmente incomprensible por los donuts rosas. Bueno, quizá Homer tiene algo que ver en eso. Estamos en el puente de Togetsukyo. Es uno de los símbolos de la Shiyama. Este puente es magnífico, y no solo por el puente en sí, sino a mí. Fijaros las vistas. Fijaros. Magnífico. Imaginemos esto en otoño, con el momiji, con primavera. La de Sakura, esto cambia los colores, esto es magnífico. Puedes venir aquí todas las temporadas y va a ser siempre diferente. Así que os recomiendo venir porque siempre vamos directo al bosque de bambú. Y esto está justo al lado, estamos a 5 minutos de la estación. Realmente os recomiendo que vengáis. Ahora se llama es puro Japón. Ya sea por el marketing infinito que hay pues por todos lados de Kimetsu no Yaiba o por los carros o Rickshaw. De verdad, nunca he visto tanto carro por metro cuadrado. Son como los. Típicos carros de caballo, vamos, pero tirados por japoneses y son unas pantorrillas que es que no, no sé cómo le caen ni los pantalones. Bueno amigos, pues hemos hecho el primer pit stop, Tenryuji, un templo precioso budista y es justo en el camino hacia el bosque, de los bambús, pero hay que pasar por aquí, la gente pasa por aquí sin, pasar, sin verlo y realmente vale la pena, es precioso y tiene una historia increíble. Así que venga, vamos para adentro y luego vamos para el jardín. Tenryuji fue fundado en 1939 y, aunque un poco desconocido para los turistas, este templo sirve actualmente como una de las sedes de la Escuela Rinzai de Budismo Zen, permitiendo participar en prácticas budistas tradicionales. Pero lo mejor para mí del templo es su nombre. Como no, también tiene historia. Mirad, el nombre Tenryuji, que contiene la palabra Ryu o dragón en japonés, sí, sí, como Ryu en eh, Street Fighter, Haruken, fue sugerido por Ashikawa Tadayoshi, hermano del shogun Ashikawa Takauji a raíz de un sueño que tuvo, y en él había un dragón dorado que volaba hacia los cielos desde el río. Luego, bueno, luego iba para, para el templo. A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. Sorry, culpable. Y es que no, no, no me he podido resistir y he tenido que hacer un pit stop. Pero es que tenía que reinar mi cupo diario de azúcar. No, el donut no, el donut no, no, era, no era suficiente. Pues, pues justo en la puerta del, del bambú forest, justo antes de entrar, hay una pequeña tienda de, de dangos o de postres típicos japoneses que está hecho que es como un mochi, como una pasta de arroz, pero con una salsa un poco soja, agridulce, unas ganas que me muero de probarlo. Venga, voy, ¿eh? Mm. Mm. Bueno, pues ya estamos en el bambú, tanto, tanto que hemos deseado venir, ya estamos aquí. Y simplemente es eso, pues, una fila de bambú con un camino que atraviesa, pero es increíble lo que se respira, la armonía que hay aquí, es, es increíble. Y además no es que solo sea bonito, es que de hecho este bambú, el que hay aquí detrás, se usa desde hace siglos. De hecho este bambú, como digo, lo usan aquí las tiendas incluso hoy. Podemos verlo en cestos, cestas, estoras, incluso boles. Y lo único que os digo es una cosa. Por favor, traer anti mosquito, porque es que si no vais a morir en el intento. Pues 
pues por muchas fotos que tomemos o por mucho que intento explicaros, no, no puedo transmitir la, la paz, el, el zen que se respira en este bosque. Y es que cuando entramos aquí todo cambia, es diferente, te aíslas de Kioto. Y es que de hecho además la temperatura, yo tengo frío aquí, yo he llegado aquí como 3 o 4 grados más frío que, 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 que fuera. Así que sí, esto es otro mundo, es como una, una bola que está en forma. Pues sí, como veis estamos rodeados por decenas y decenas de bambú, bambú humoso, que es el tipo que hay aquí. Que por cierto, en plural, ¿qué es? ¿Bambúes? ¿Bambuses? <ríe> de verdad que no lo sé. Mirad, en serio, pero mirar esa altura. Es que son más altos que los árboles. Y os cuento sobre el bambú, porque a mí me tiene anonadado. De hecho, el bambú es la planta de más rápido crecimiento de la tierra. Aunque se siembra y requiere pues, cuidados normales como cualquier otra semilla, durante 7 años no surge absolutamente nada del suelo. Sí, de hecho, parece tierra árida. Pero es que a partir de los 7 años empieza a germinar y bueno, esto ya no tiene, esto ya no para. En cuanto salen a la luz, eh, son como, como las Pringles, es que ya no, no tiene stop. En solo 6 meses, en serio, eh, llegan a los 12 o 15 metros de altura. Con deciros que hay algún tipo de bambú que llega hasta el metro al día. Os ahorro las matemáticas. Son 4 centímetros a la hora. Eh, Imagínalo. Yo creo que es que se puede ver en tiempo real cómo va creciendo. Ah, y así. También tenemos una vila. Pues esto que tenemos aquí detrás es la vila Okoji Tenjiro. ¿Quién era Okoji Tenjiro? Pues era un director y actor de cine muy antiguo, de samuráis. Que si gustan las películas de samuráis, seguro que lo conocéis. Bueno, esto es su vila. Y es una pena porque cuando pasamos, esto es justo el final del camino de, del Bambú Forest. La gente, pues bueno, pues no, no entra. Como pasa como desapercibido. Pero tiene una de las mejores vistas de Kioto. Y ya saliendo del bosque nos encontramos con esta pequeña perla. Sí, un lago repleto de flor de lotus. Es muy típico ver flor de lotus en Japón. Bueno, de hecho, en la mayor parte de Asia. Y es que esta flor que crece en aguas turbias y flota a la superficie, por noche los pétalos se acuestan bajo el agua, tal cual, y por la mañana al amanecer se elevan y resurgen en la superficie. Y entonces luego pues, pues se abren los pétalos. Y por eso tiene ese significado tan profundo ligado a la reencarnación, a la belleza, al resurgimiento pureza del alma. Así que si estáis por aquí en verano, ya veréis cómo se despiertan por la mañana las flores. Pero además del lago, tenemos un templete muy curioso en el fondo. No, no es nada rimbombante, pero es lo que tiene Kioto y sus templos. En cualquier sitio puedes encontrar un recoveco de magia como, como este, como este templete. Ya veréis <ríe> qué gracia tiene este. Pues ya estamos. El bosque del bambú acaba aquí, en este templete, el de aquí detrás. Se llama Mikami. Y lo que se parece un buen japonés, sabréis que significa el pelo, o el templo del pelo. Sí, sí, de hecho es el, el templo donde un montón de, de gente que trabaja en la estética o en la peluquería pues vienen aquí a, a pregar y a pedir, bueno, pues que tengan un pelo lacio y bonito como el mío. Así que nada, amigos, os espero la semana que viene y es nada, en siete días. ¿Sabéis dónde? Sí, lo sabéis, además que lo sabéis. En Japón, en tu sofá. Thank <laughs> you.